বেপরোয়া ড্রাইভিং এ মাদারীপুরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে বাস খাদে নিহত 20 আহত 15 কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক সরকারের করা টেলিভিশন আর ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি এদের আর ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ প্রচারক অভিযোগ মির্জা ফখরুলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আদায়ের আশাবাদ নাইকো দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন রমজানে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার আশ্বাস বাণিজ্যমন্ত্রী সিন্ডিকেটের কারসাজিতে রোজার আগে খেজুরের দাম চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি হজ যাত্রীদের ফ্লাইট ভাড়া কমছে না সর্বনিম্ন ভাড়াই ধরা হয়েছে সাফ জবাব বিমানের ইন্দির ভাড়া ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে কম বলে দাবি দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ ছিল না মাদারীপুরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে বাস খাদে পড়ে বিশ জন নিহত হয়েছেন আহত পনেরো জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দুর্ঘটনার জন্য যান্ত্রিক ত্রুটি চালকের অদক্ষতা ও বেপরোয়া গতিকে দুষছেন ভুক্তভোগীরা মাদারীপুর প্রতিনিধি ফরিদুদ্দিন মুক্তির তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট সড়কে আবারও মৃত্যুর মিছিল পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা এর আগে কেউ দেখেনি রবিবার ভোরে মাদারীপুরের শিবচরের কুতুবপুর এলাকায় মহাসড়কের রেলিং ভেঙে খাদে পড়ে খুলনা থেকে ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি বাস ভরা যাত্রী নিয়ে ডিগবাজি খেয়ে দুমড়ে মুসড়ে যায় বাসটি যাত্রী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান বেপরোয়া ড্রাইভিং এবং অতিরিক্ত গতির কারণেই এ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার কাজে স্থানীয়দের সাথে অংশ নেয় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ আহতদের পাঠানো হয় শিবচর ও ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে গাড়ির একটি চাকা বাস হয়েছে বলে মনে হয়েছে এই কারণে হতে পারে অথবা ওভার স্পিড বা একটা কারণে হতে পারে এটা আমরা তদন্ত করে পরবর্তী হাইওয়ের সাথে একসাথে কাজ করে আমরা আপনাকে পরবর্তী জানাব এদিকে নিহতের স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবেশ পরিচয় নিশ্চিত হয়ে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ লাশ দাফনের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন খুলনার রয়্যালের মোড় থেকে বারো যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাসটি চল্লিশ সিটের এ বাসে বাকি যাত্রী তোলা হয় গোপালগঞ্জ থেকে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এদিকে মাদারীপুরের শিবচরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে দুজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন বেলা এগারোটার দিকে ওই দুজনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয় পরে তাদের মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃতদেহ দুটি হাসপাতালের মর্গে রাখা রয়েছে এই দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে আটজন হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন ছিলেন পরে স্বজনরা ছয়জনকে অন্যত্র নিয়ে যান এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন দুজন দেশকে জঙ্গিদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করেছিল বিএনপি জামাত যা দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে র্যাব জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন একটি দেশের নিষেধাজ্ঞায় ঘাবড়ানোর কিছু নেই কিছু মানুষ আছে যাদের দেশের ভালো কিছু ভালো লাগে না বিদেশে দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করে বেড়ায় দেশের বিরুদ্ধে যারা এই ধরনের অপপ্রচার চালায় তাদেরকে চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী পুলিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পুলিশের এলিক ফোর্স র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান র্যাব 
প্রায় দুই দশকের এই পথ চলায় ত্রিমাত্রিক এই বাহিনী জঙ্গি দমন মাদক নির্মূল এবং সন্ত্রাস দমনে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জলদস্যু ও বনদস্যুদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন জঙ্গিবাদ ও চোরাচালান বন্ধে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে এই বাহিনীর অনেক সদস্য জীবন দিয়েছেন দেশের জঙ্গি দমনে র্যাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে র্যাবের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কিশোর গ্যাং অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এর জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি ভূমিকা পালন করতে হবে অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং সেই সাথে সাথে জঙ্গি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমন অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মাদক উদ্ধার চরম প্রতিদমন ভেজাল বিরোধী অভিযান এবং সেই সাথে সাথে কিশোর গ্যাং তাদেরকে মোটিভেশন করা সেটা দমন করা বা ডাকাতি লুটপাট বন্ধ করা সকল ক্ষেত্রে র্যাব অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন আমি র্যাবের এই ভূমিকার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যা মানুষের মাঝে একটা আস্থা বিশ্বাস র্যাব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে শেখ হাসিনা বলেন কিছু দেশ বিরোধী শক্তি আছে যারা বিদেশিদের কাছে গিয়ে নালিশ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয় দেশের বিরুদ্ধে যারা এ ধরনের অপপ্রচার চালায় তাদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা আমরা জানি যে দেশ বিরোধী কিছু শক্তি আছে তারা আমাদের কোনো বাংলাদেশ যত ভালো কাজই করুক না কেন তারা কিছুই চোখে দেখে না আর আরেকটা শ্রেণী আছে তাদের অভ্যাসটাই হলো বিদেশিদের কাছে যে বাংলাদেশে বদনাম করা আর এই বদনাম করে বোধ হয় তারা কিছু সুবিধা পায় কিছুদিন আগে একটি দেশ যেহেতু র্যাবের উপরে একটা স্যাংশন দিয়েছিল বলে অনেকেই প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল আমি বলেছিলাম এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নেই কারণ এটা আমাদের দেশ আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি কাজে আমার দেশে আমার যারা কাজ করে তারা কে কি করে না করে সেটা আমরা জানি বিচারটা আমরা করব সে আত্মবিশ্বাস রেখে কাজ করতে হবে আমি ধন্যবাদ জানাই যে অন্তত প্রথমে বোধ হয় সবাইয়ের একটু মনটা খারাপ ছিল এখন আর সেই চিন্তা নাই আর আমি এটা বলতে পারি যে যারা এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের বদনাম করে বাংলাদেশের এক একটা প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তাদেরকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে যে তারা কেন কোন উদ্দেশ্যে করছে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে র্যাব সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকারের করা টেলিভিশন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে বেড়াচ্ছে সরকার নাকি কিছুই করেনি সরকার যত কাজই করুক বিএনপির চরিত্রই হচ্ছে বদনাম করা তিনি আরও বলেন বিএনপি জনগণকে দিয়েছে জঙ্গিবাদ দুর্নীতি দুঃশাসন জনগণের ভাগ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তাদের আর ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের শুরুতেই বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ত্যাগের কথা উঠে আসে মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে স্বাধীনতার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছাতে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন পঁচাত্তরের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই স্বাধীনতার সব অর্জন ধ্বংস করেন বলেন বিএনপির ইতিহাসই হচ্ছে লুটপাট দুর্নীতি দুঃশাসন টাকা পাচার আর জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর মানুষ ভালো থাকলে ওই বিএনপি জামাতি এদের মনে কষ্ট হয় আমার যা মনে হয় শিক্ষায় দীক্ষায় প্রযুক্তি জ্ঞানে একটি স্মার্ট জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে এবং এই দেশ এগিয়ে যাবে হাজার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করলেও এই দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না ওই বোমাবাজি গুলি গ্রেনে হামলাকারী দশ লাখ অস্ত্র চোরাকারবারি মানুষের অর্থ আত্মসৎকারী এতিমের অর্থ আত্মসৎকারী এরা কোনোদিন এ দেশে ক্ষমতায় আসতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষ তাদের কখনো মেনে নেবে না বাংলাদেশ এটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন সেইভাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে বাঙালি চলবে বাংলাদেশ তার সম্মান নিয়ে চলবে জাতির পিতার জন্মদিনে এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা 
আওয়ামী লীগ সরকার কিছুই করেনি বিএনপির এমন অভিযোগের করা জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী ওদের চরিত্রটাই হচ্ছে যত কাজ করবেন সেগুলিকে মানুষের কাছে হেও প্রতিপন্ন করে ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেই যাচ্ছে সরকার কিচ্ছু করেনি কিচ্ছু করেনি কিচ্ছু করে তাই এই যে এত রাস্তাঘাট এত উন্নয়ন আজকে খাদ্যে অভাব নেই আজকে বারো মাস সব কিছু খেতে পারছেন কবে শীতকাল আসবে একটু সিম খাবে একটু টমেটো খাবেন একটু ফুল কপি খাবেন এখন তো তা না এখন তো বারো মাসই করা যাচ্ছে সেটা তো আমরা গবেষণা করে উদ্যোগ নিয়ে তো করে দিয়েছি তো সেগুলি খেতে খুব ভালো লাগে কিন্তু বদনামটা করার সময় গাল ভরে বলে যায় এদের এই মিথ্যা একটা মিথ্যা বারবার বলে বলে সেই মিথ্যাটাকেই তারা সত্য করতে চায় কিন্তু তাদের আমলে মানুষ কি পেয়েছে খাবারের জন্য হাহাকার বিদ্যুৎ চাইতে গিয়ে গুলি খেয়ে মানুষ মারা গেছে কান সাথে প্রায় কত দশ জনের মতো মানুষ মেরে ফেলে দিয়েছে শ্রমিক মজুরি চেয়েছিল বলে ন্যায্য মজুরি চেয়েছিল বলে সাতারো জন শ্রমিকের রমজান মাসে গুলি করে হত্যা করেছিল খালে রাজিয়া আঠারো জন কৃষক সার চেয়েছিল বলে হত্যা করেছিল তো তাদের তো এই রেকর্ড তাদের এই কাণ্ডই করে গেছে আর আজকে কারো সারও চাইতে হয় না বিদ্যুৎ আমরা পৌঁছে দিয়েছি আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি আসন্ন রমজানে কালোবাজারি মজুদদারির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান সহযোগিতা করেছি রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকার আবারও একতরফা নির্বাচনের পায় তারা করছে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ প্রতারক দুষ্টচক্র এখন তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরোধিতা করছে মির্জা ফখরুল বলেন রুখে দাঁড়াতে হবে এদের দুরন্তভাবে জেগে উঠে আন্দোলনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে রাজধানীতে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব এমন মন্তব্য করেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আলোচনা সভা করে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপা এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আওয়ামী লীগ অতীতে বলেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোন দল অন্য দলকে বিশ্বাস করে না নির্বাচন প্রভাবিত করার সুযোগ থাকে সেই জন্যই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিল এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরোধিতা করছে এরা পরিকল্পিতভাবে এমনভাবে সাজিয়েছে সেই সাজানোতে দেখা যাবে যে নির্বাচন নির্বাচন খেলা একটা তামাশা একটা হবে সেই তামাশায় দেখা যাবে যে তারা এই নির্বাচিত হয়ে আসবে ওই ফাঁদে আর পা দিচ্ছে না মানুষ আবার কি দেখেন এখন আমাদেরকে কিন্তু আগের মতো জনসভা করতে বাধা দেয় না তাই কি ওটা আরেকটা শয়তানি ওটা আরেকটা শয়তানি এদিকে বিকালে জিয়া পরিষদের আলোচনা সভায় বিএনপির মহাসচিব আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর জোর দেন বলেন বিএনপি ক্ষমতা যাওয়ার জন্য নয় জনগণের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করছে আজকের যে সংকট এটাকে উত্তরণের জন্য একমাত্র বিএনপির দায়িত্ব নয় এ দায়িত্ব আজকে সমগ্র জনগণের আজকে সব মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে তার দেশকে বাঁচাতে দশ দফার মধ্যে আমাদের খুব পরিষ্কার করে বলা আছে যে আমরা অবিলম্বে এই সরকারের পদত্যাগ চাই আমরা এই সংসদকে বিলুপ্ত করতে হবে কারণ এই সংসদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোন সংসদ নয় তৃতীয়ত আমরা বলেছি যে একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে সকল দলের রাজনৈতিক দলগুলো সে আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি গভর্নমেন্ট তৈরি করতে হবে এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেন দেশে কর্তৃত্ববাদের এই সরকার লুটতারাজে জড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি এই লুটপাটের সাথে জড়িত করে ফেলেছে প্রতিষ্ঠানের লোকজনকে জড়িত করেছে যে লোকগুলো তাদেরকে ক্ষমতায় রাখার জন্য সহায়তা করছে সৈক সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে নাইক দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত তেইশে মার্চ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ঠিক করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে জামিনে রয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নয় এর বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান তার অনুপস্থিতিতে অভিযোগগুলো পড়ে শোনান আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদারের মাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ন্যায় বিচার দাবি করেছেন খালেদা জিয়া এর আগে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য পরবর্তী নির্ধারিত তারিখে সময় চেয়ে আবেদন নাকচ করে দেন বিচারক 
মামলার অপর তিন আসামি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউসুফ হোসেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনও নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন এই মামলায় প্রধানমন্ত্রী সাবেক মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী সহ তিনজন পলাতক রয়েছেন দু সালের ডিসেম্বরে মামলাটি দায়ের করে দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগে বলা হয়েছে দু থেকে দু সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন চুক্তি দিতে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে হজযাত্রীদের ফ্লাইট ভাড়া কমছে না সাফ জানিয়ে দিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউল আজিম এর সপক্ষে করা চুক্তি তার জানান যে ভাড়া ধরা হয়েছে তা সর্বনিম্ন নির্ধারিত বিমান ভাড়া ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে কম দাবি করে তিনি বলেন ভাড়া কমানোর দাবি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক একুশে মে ভোর পৌনে চারটার উদ্দেশ্যে জেদ্দার উদ্দেশ্যে হজের প্রথম ফ্লাইট ছেড়ে যাবে বলেও জানান বিমানের এমডি সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর হজের সুযোগ পাবেন এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন কিন্তু হজ প্যাকেজের খরচ এবার বেশি হয় রবিবার পর্যন্ত নিবন্ধন হয়েছে এক লাখ এগারো হাজার ছয়শো তিয়াত্তর জনের এখনও কোটা পূরণ না হওয়ার জন্য বিমানের ভাড়াকেই দায়ী করছেন অনেকে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানালেন ভাড়া বাড়ানোর পেছনে তাদের কোনো হাত নেই এ বিষয়ে সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাড়া না কমানোর পক্ষেই দিলেন নানা যুক্তি একচেঞ্জ রেট দেখেন আমরা আমাদের বেস ফেয়ার বেড়েছে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো দশমিক শূন্য পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের এই ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে যেটা বাইরে করে দেখানো হচ্ছে এটি অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা এই যে হজের টিকেটের বেশিরভাগ খরচ আপনি আমার জ্বালানিতে চলে যাবে আমার এয়ারপোর্ট ট্যাক্সে চলে যাবে আমার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচে চলে যাবে পাকিস্তানে এগারো লক্ষ সাত হাজার পাঁচশো টাকা হলো তাদের দুই ধরনের প্যাকেজ আছে তাদের সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে আমাদের যে বিমান ভাড়া সেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে কম ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিমানের কর্মকাণ্ড নিয়ে সকলকে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন পাইলট নিয়োগ থেকে শুরু করে বিমানের অর্ধশত অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে আঠারোটিতেই শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছে প্রত্যেকটার এটা রেগুলেটরি যে নিয়ম কারণ আছে সে অনুযায়ী তদন্ত হচ্ছে এবং আমাদের ইনিশিয়াল যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমরা সেটা নিচ্ছি বিমানের ভেতরে সুশাসনের ব্যাপারে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করবে না বিমান বিমানের স্বার্থহানি করে এ ধরনের কারো সাথে কোনো ধরনের আপোষ রফা করবে না তার আশা শিগগিরই ভারতের চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুতে চালু হবে বিমানের ফ্লাইট হজ ব্যবস্থাপনার পর অগাস্টে জাপানের নারীতাই এবং এবছরই ঢাকা নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট চালুর আশ্বাস দেন বিমানের এমডি জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশান ঢাকা চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ মজুদ বেশি থাকায় রমজান নিত্য পণ্যের দাম বাড়বে না বলে আশ্বস্ত করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে একসঙ্গে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পণ্য না কেনার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি মন্ত্রী বলেন শুল্ক সুবিধার কারণে চিনির দাম কমবে তবে সেটির সুফল এখনই বাজারে পাওয়া যাবে না বাজারে দাম নিয়ে কারসাজি করলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বাণিজ্যমন্ত্রী দাম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হোক বা না হোক রমজান এলেই ঐতিহ্যগত ভাবেই বৈঠকে বসে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স নিত্য পণ্যের দাম কমাতে অনুরোধ আর ব্যবসায়ীদের নানা সুবিধা দিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে মন্ত্রণালয় রমজান মাস সামনে রেখে একটা কথা জাতির সামনে তুলে ধরতে চাই যে আমাদের কোনো ভয় হওয়ার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমরা এইখানে আসার আগে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথেও কথা বলেছি আমাদের কাছে যা চিনি আছে যা তেল আছে এটা কোন অবস্থাতেই যে দাম যেটা চলছে বা যেটা ঠিক করে দেওয়া আছে তার চেয়ে বাড়ার কোন কারণ এফবিসিসি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র উনি আসছেন ওনারাও কথা দিয়েছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব হেলাল সাহেব আছেন আমাদের বার তাদেরকে যে এই সময় তাদের দায়ও তারা এড়াবেন না তারাও পজিটিভলি দেখবেন এই যে কথাগুলো বললাম এটাও যেন তারা তাদের পক্ষ থেকে বাজারে যান তারা তাদের বোঝান যখন তাদের নেতারা বলবেন কথা তেমনি স্বাভাবিকভাবে এই সব বিক্রেতা বা যারা আছেন ব্যবসায়ী তারাও ব্যাপারটা কনসিডার করবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান রমজান মাস নিয়ে সরকার সজাগ রয়েছে দাম বৃদ্ধি নিয়ে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই চাহিদার তুলনায় বেশিরভাগ পণ্য দেড় গুণ মজুদ রয়েছে বলেও জানান তিনি তেল এবং চিনি দুটোই তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ আছে এ দুটার কোনো সমস্যা হবে না ছোলা তো বলছে যা লাগবে তার চেয়ে এখন প্রাইস যে দামে আনছে তার চেয়ে কম দামে লোকসান করে বিক্রি করতে হচ্ছে ওই ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই সবাই যে একশো জনই সে সঠিক হয় তা না কেউ কেউ সুযোগ নিতে চাইতে পারে সেটাও কিন্তু আমরা দেখব এই 
এই রকম কোন রকম আমরা সুযোগ দেব না বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন সবজির বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে সাধারণ মানুষকে একসাথে অনেক বেশি পণ্য কেনা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান তিনি মন্ত্রী বলেন চিনি আমদানিতে শুল্ক সুবিধা দেয় কেজিতে 5 টাকা দাম কমবে রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে চিনি নিয়ে চিন্তা করার কোনো কিছু কারণ নাই যে মজুদের হিসাব দেখেছি যে পরিমাণ পাইপলাইনে আছে তো এখন যেটা হয়তো জানতে চাইছেন যে দামের যে ব্যাপারটা আমরা 5 টাকা কমালাম সেটা কবে থেকে হবে তো সেই 5 টাকা কমানোর বেসিসটা হচ্ছে গিয়ে যে ট্যারিফ যেটা কমানো হয়েছে সেই শুল্ক যেটা কমানো হয়েছে সেইটা প্রভাব সেটা ইমপ্যাক্ট থাকতে হবে তো তারা কিন্তু এই নতুন ট্যারিফের যেটা বা শুল্কের যেটা সেইটার মাল এখনো ছাড়াতে পারেনি হয়তো তারা কথা দিয়েছে দে উইল ট্রাই দেয়ার বেস্ট এবং তারা এগ্রি করেছে যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো রোজার রোজার রমজানের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই নতুন প্রাইসে তারা দিতে পারবে প্যানিক হয়ে যেন কিনতে না যায় কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি আমরা লক্ষ্য করি যে রোজা শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহতেই ধরে নেয় যে সব নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকাতে হবে রমজানের টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি মানুষকে দু দফায় পণ্য দেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ খেজুরের দামে নেই সুখবর মানভেদে ফলটির দাম বেড়েছে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত এজন্য খুচরা ব্যবসায়ীরা দায়ী করছেন পাইকার ও আরতদারদের সিন্ডিকেটকে আর আমদানিকারকরা বলছেন ডলারের মূল্য বৃদ্ধিতেই বেড়েছে বিদেশি ফলটির দাম তবে ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে রাখতে কৃত্রিম বাজার সংকটের বিরুদ্ধে কঠোর মনিটরিংয়ের পরামর্শ বাজার বিশ্লেষকদের খেজুর বিদেশি ফল হলেও রমজানে এর কদর বেশ চাঙ্গা ধর্মীয় রীতিনীতির পাশাপাশি সারাদিনের ক্লান্তি আর পুষ্টির অনেকটাই যোগান দেয় আরবীয় ফলটি তাই মুসলিমরা রমজান উপলক্ষে সাধ্যমতো বিভিন্ন মানের খেজুর কিনে থাকেন এ সময় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম খেজুর খেতে পছন্দ করতেন তার শূন্যত অবলম্বন করেও অনেকে খেজুর খেতে অভ্যস্ত থাকে বাংলাদেশে আসলে রোজার সময় আসলে খেজুর ছাড়া আমরা ইফতারি করি না বিক্রেতারা বলছেন গত বছরের তুলনায় পাঁচ কেজির কার্টুনে দাম বেড়েছে আটশো থেকে পনেরোশো টাকা পর্যন্ত যা সাধ্যের বাইরে নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের একটা খেজুরের কেজি হচ্ছে সাতশো টাকা পাঁচশো টাকা সেটা একটা মধ্যবিত্তের জন্য খুব কষ্ট আর গরিবরা হয়তো খাবেই না অনেকে কাস্টমার আসে কিন্তু ওরকম না যে খেজুর নিবে এরকম না আসে দেখে ডেকে ডেকে চলে যায় কিছু কিছু মালে এক এক কাটনে সাতাশ টশো টাকা পর্যন্ত বাইরে গেছে ওটা ওদের সিন্ডিকেট বাদন তুলে হিসাব বলছে বিগত তিন মাসে খেজুর আমদানি হয়েছে বাইশ হাজার সাতশো টন গত বছর একই সময়ে আমদানি ছিল চল্লিশ হাজার আটশো টনের বেশি যেখানে এক বছর আগের একই সময়ের চেয়ে এ বছর আমদানি প্রায় ৪৫ শতাংশ কমেছে দাম বাড়ার জন্য এলসির অপর্যাপ্ততা এবং ডলারের মূল্য বৃদ্ধিকেই দুষ্ছেন ফল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গত বছরের তুলনায় এই বছর প্রাইসটা প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট বেশি গত বছর যেটা আমরা ডলারে পেমেন্ট করেছি পঁচাশি টাকা তো এই বছর আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে একশো ছয় থেকে ষাট টাকা কোনো কোনো ব্যাংক আট টাকা ও নিচ্ছে দাম কমাতে শুল্ক ছাড়ের পরামর্শ বাজার বিশ্লেষকদের যে বাজারে আপনার ডলারের দাম বাড়ার কারণে যেটুকু দাম বেড়েছে সেটুকুই যেন ভক্তার উপর আসে কিন্তু বাজারের নিয়মে ঘাটতি থাকলে দাম বেড়ে যাওয়ার কথা একটু মনিটরিংটা একটু ইন্টেন্সিভ হলে তখন অত বেশি বাড়বে দেশে সারা বছর খেজুরের চাহিদা এক লাখ টন হলেও শুধু রমজানেই এর চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার টনে মামুন আবদুল্লাহ गणतंत्रीत पर সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে রবিবার সমিতি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি সভাপতি ও সম্পাদকের নেতৃত্বে এই সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় নির্বাচন নিয়ে মিথ্যাচার চালাচ্ছে বিএনপিপন্থী আইনজীবী এবং তাদের সমর্থকরা আমরা দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছি যে একটি 
শান্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য আমাদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না বরং আমরা মাত্রাতিরিক্তভাবে ছাড় দিয়েছি এবং প্লেইং ফিল্ড তাদের অনুকূলেই ছিল তাদের জাতীয় রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় এখানেও অপগ্রসী আশ্রয় গ্রহণ করে তারা বিনা কারণে ইসিয়াম বিতর্ক তৈরি করে নজির বিহীন ভোটে ব্যালট থাকার চিন্তাই করে এবং ব্যাপক ভাঙচুর করে ভোটের পরিবেশ বিনষ্ট করার অপচেষ্টা লিপ্ত হয় তারা গণতন্ত্র বিমুখী আচরণ করে তারা ভোট চায় নাই তারা অজ্ঞাত প্ররোচনায় একটা মিথ্যা ইস্যু বানানোর চেষ্টা করে পুলিশের আচরণটা এখানে আইন শৃঙ্খলা অভিরুচি বসেছে এখানে ব্যালট এর আগের দিন ব্যালট করার চিন্তাই করেছে পরের দিন সকালে আসছে ব্যালট পেপার নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাঙচুর করেছে ভিতরে তারা আমাদের যারা আছে আমাদের সম্পাদক সহ অন্যান্য যারা আছে সবাইকে তারা হেনস্থ করছে নাশকতার সৃষ্টি পরিকল্পনা ছিল তাদের এই অবস্থা বসে তাদের কোনো সৈনিক নেই এদিকে আইনজীবী সমিতির দক্ষিণ হলরুমে সংবাদ সম্মেলন ডাকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যানেল তাদের দাবি ব্যালটে ভোট নেওয়া এবং অনৈতিক ফলাফল ঘোষণায় রাজি করাতে না পেরে আওয়ামী লীগ নেতা মনসুরুল হক চৌধুরীকে পদ থেকে বাধ্য করেছে ক্ষমতাসীনরা আমাদের সভাপতি ও সম্পাদক পদপ্রার্থী একাধিকবার মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের বিচারপতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন ও সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়া পুলিশের তাণ্ডবে আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের আহত হওয়ার বিষয়টি প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন এত সত্ত্বেও একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয়নি আমরা অবিলম্বে একটি নির্বাচন সাব কমিটি গঠনপূর্বক পুনরায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জোর দাবি জানাচ্ছি আইনজীবী ও সাংবাদিকদের উপর ন্যাক্কার জন্য পুলিশে হামলার নির্দেশ দাতা আইন মন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ দাবি করছি আমরা ক্যান্ডিডেট মনসুর যদি পদত্যাগ করছে সেটা আমরা দেখি নেই আমাদের অফিসিয়াল জানানো হয়নি এবং এই আগন্তুককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভগ হিসাব মুখে মুখে দায়িত্ব দিয়েছে ওনার খারাপ দবায় নাকি জানি না আমি উনি বলছে আমার আমাকে বলেছে হয় সামনে আমার ভগ হিসাব বসতে বলছে এখানের মধ্যে সুতরাং এটা কোনো আইনগত ভিত্তি নাই সুপ্রিম কোর্টে কি হয়েছে সেটা সবাই জানে জাতি জানে আপনারা জানে বাংলাদেশে এমন কোনো পত্রিকা নাই এমন কোনো টেলিভিশনে নাই বুধের কি হয়েছে रहमतुल्ला नाम एक व्यक्ति बिुदे ढाका महानगर गोयंदा पुलिस लिखित अभिजोग कर चित्रनायक शाकिब खान अभिजोग सत्यता मिलने आईनगत व्यवस्था ना डिबि प्रधान मोहम्मद हारन रशीद दोपुरे लिखित अभिजोग करते डिबि कार्यलय शाकिब खान प्राय छयटार बैठक शेषे गणमामे मुखोमुखी हन चित्रनयक शाकिब खान तर अभिजोग रहमतुल्ला प्रयोजक ना हुए मिथ्याचय दिए मिथ्या और प्रोपागान्डा छड़िए निजे बिुदे उठा अभिजोग भित्तीन दावी करें चित्रनयक गुलशान थाना पुलिस रहमतुल्ला के पाली जो सहयोगता कर तब डिबी प्रधान हारून रशीद बहमतुल्ला देश ऐड़े पालाते पर आशंका शाकिब खान तरह अभिजोग तदंत कर देखा अस्ट्रेलिया अपारेशन अग्निपथ सिनेमार शूटिंग शिड्यूल फाँसानो और सहकारी प्रयोजक के धर्षण अभिजोग कर रहमतुल्ला नामे मान রহমতুল্লাহ নামে মানহানি মামলা করতে শনিবার রাতে গুলশান থানায় যান চিত্রনায়ক রহমতুল্লাহ এই যে প্রতারক একটা বাটপার শুধু আমার সাথে কিন্তু প্রতারণা করেনি করেছে কিন্তু গোটা চলচ্চিত্রের মানুষের সাথে প্রতারণা আমি লিখিত অভিযোগ করে গেছি এবং আমার অভিযোগটা তিনি গ্রহণ করেছেন আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যত দ্রুত সম্ভব এই প্রতারককে তারা আইনের আয়তায় আনবেন ডিবি যেমন অন্যান্য মামলাগুলো দ্রুততার সাথে কিন্তু ক্রিমিনাল ধরেছে আমার এই ক্রিমিনালকেও তারা দ্রুততার সাথে ধরবে সাকিব খান আমাদের কাছে দ্রুত এসেছেন এই জন্যই প্রযোজক নাম দিয়ে সাকিব খানের বিরুদ্ধে অনেক আজে বাজে কথা বলেছেন প্রভাগান্ডা ছড়িয়েছেন আমি বলছি ঠিক আছে আপনি একটা আবেদন দিয়ে যান আবেদনটা আমরা তদন্ত করি তদন্ত করে আমরা দেখি এটা সত্যতা আছে কিনা সত্যতা থাকলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব कारो साथ बैरिता ना बांगलेश सब देश बंधुत रेखे चले परमंत्री डे आब्दुल मोमें प्रतिमंत्री शाहरियार आलम मते कूटनीति व्यक्ति स्वार्थ नय देश स्वार्थ रक्षा मूल लक्ष्य सबक राष्ट्रदूत एम हुमायन कबीर क्षमत जो दल ही थकुक देश के स्थितिशील परराष्ट्रनीति थका जरूरी চলতি বছরের শেষে বা আগামী বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ নিয়ে কূটনৈতিক মহলে বেশ চর্চাও চলছে এমনই বাস্তবতাই রাজধানীতে ডিকেপের সিলভার জুবলি অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন বাহান্ন বছরে বাংলাদেশে প্রায় তিরিশ বছরই কেটেছে সামরিক শাসনে এখন সব রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখার নীতিতেই এগুচ্ছে দেশ 
শুধুমাত্র ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনগুলিকে স্ট্রেংথেন করার জন্য নয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে নয় একটা জার্নি যতটা লেস ডিসরাপটিভ হবে তত দ্রুততার সাথে আমরা আমাদের কমিটমেন্টগুলি ফুলফিল করতে পারব এটা বিশ বছর যদি বা পঁচিশ বছর যদি ডেমোক্রেটিক জার্নি ধরে নেই এটা তো খুবই স্বল্প সময় কিন্তু আমাদের সরকারের সদিচ্ছা আছে যেটার আমাদের অংশটুকু আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি অনুষ্ঠানের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন দেশের জন্য স্থিতিশীল পররাষ্ট্র নীতি জরুরি এতে সরকার আসা যাওয়া নীতিতে প্রভাব পড়বে না বাংলাদেশটাকে দেখে যদি আমি বাংলাদেশে ভাবমতিক বাইরে পৃথিবীতে তৈরি করতে চাই তাহলে আমার ধারণা একটা কমন ন্যারেটিভ একটা একসেপ্টেবল ন্যারেটিভ আমি তৈরি করতে পারি আনফর্চুনেটলি সেই জায়গাটা এখনো কিন্তু আমরা সফল হইনি অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনও বলেন বর্তমান সরকার সব দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে we have launched these regional peace and stability we know that unless there is peace and stability in a country that country it is very difficult for that country gm asan bangla vision dhaka সপ্তাহব্যাপী মশক নিধন কর্মসূচি শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ডিএনসিসি সকালে রাজধানীর মিরপুরের ১৩ নম্বরে পশ্চিম বাইশটেকি এলাকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জোবায়দুর রহমান মশানিধনে নগরবাসীর সচেতনতায় জোর দেন তিনি তবে মশানিধনে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি এলাকাবাসীর শুষ্ক মৌসুমে এরই মধ্যে নগরের বিভিন্ন এলাকায় প্রকোপ বেড়েছে কিউলেক্স মশার বেড়েছে নগরবাসীর ভোগান্তিও সিটি কর্পোরেশনের নানা উদ্যোগেও মিলছে না প্রতিকার নিয়মিত মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালনার পরও কমছে না মশার প্রাদুর্ভাব এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর মশার জ্বালা যন্ত্রণা ঠিকতারি না সন্ধ্যা হইতে যে আরম্ভ করে রাত পহন পর্যন্ত সারা দিন রাত মশাই কামর খাইতে হয় স্যার কই সিটি কর্পোরেশন লোকেরা কই কি দিয়া যায় না যায় ওতে কিছুই হয় না স্যার এদিকে মশা নিধনে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঢাকা উত্তর সিটি মেয়র আতিকুল ইসলাম রোববার মিরপুরের চার নং ওয়ার্ডে উদ্বোধন করা হয় এই কর্মসূচি সিটি কর্পোরেশনের চুয়ান্নটি ওয়ার্ডে একযোগে এই কর্মসূচি পালন করা হবে এ সময় সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান জনগণকে সচেতন করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য আর মশা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণাধীন বাড়ি ও জমির মালিকদের দায়ী করে আইনের কঠোর প্রয়োগের দাবি জানান স্থানীয় কাউন্সিলর মানুষকে শুধুমাত্র জানানো যে এখানে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব আছে পাশাপাশি নাগরিক যারা আছেন নাগরিক হিসেবে ওনাদেরও দায়িত্ব রয়েছে মানুষকে এখনই এই মেসেজটা দিতে চাই আপনাদের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করতে চাই যে নিজের কল্যাণ নিজেদের ভালো অবশ্যই নিজেরা বুঝতে হবে নিজেদেরকে ভালো থাকতে হবে এটার জন্য আশপাশ পরিবেশ নিজের বাড়িঘর সব জায়গায় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এই বিল্ডিংয়েরই একটা অংশ তারা গর্ত করে রাখছে এখানে আমার মনে হয় কয়েক কোটি লাভা রয়েছে এই কয়েক কোটি মশা যখন উপরে উঠে ওটিকে এখানেই বসে থাকবে সারা এলাকা রাখবে তারা কামড়াবে মশাটা তো তৈরি করতে ছিল বাড়ির মালিকরা প্লটের মালিকরা সিটি কর্পোরেশন মশা তৈরি করে না তারা মারে নিধনের এই কর্মসূচি চলবে আগামী পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা এবার আরো কিছু খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেছেন তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশে একটি বিপ্লব ঘটেছে আর বর্তমানে এই সেক্টর থেকে দেশের আয় দেড় বিলিয়ন ডলার এবং দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে তা পাঁচ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার সজীব অজেদ জয় রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আইসিটিতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের জন্য আয়োজিত স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক চিত্রলেখা নাজনীনের সভাপতিত্বে মেলায় আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের একুশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন তিনি 
বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফল সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক কাজু ইয়ামামাতো সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এআইইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা দেশের অন্যতম টাইলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চায়না বাংলা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ ঢাকাস্থ সুপার টাইলস কোম্পানি নামে এক্সক্লুসিভ শোরুম উদ্বোধন করা হয়েছে তেতাল্লিশ নিউ পরিবাগে এই শোরুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও চায়না বাংলা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন গোবিন্দ লাল ঘোষ মোহাম্মদ জাফর ইকবল ও মোহাম্মদ কামাল হোসেন ভুঁয়া সহ চায়না বাংলা সিরামিকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে শক্তিশালী ও বেগবান করার লক্ষ্যে রাজবাড়ী জেলার পাংসা উপজেলার কলিমোহরে জনসমাবেশ করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ বিকালে কলিমোহর ইউনিয়নের সাজুরিয়া জেহুরা জেরিন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জনসমাবেশ জনসমুদ্রে রূপ নেয় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও রাজবাড়ির দুই আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জিল্লুল হাকিম আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য রেজাউল হক রেজা জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এ কে এম শফিকুল মোর্শেদ পাংসা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার সাইফুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন মুরিরা যুব তাবলিক কমিটি বাংলাদেশের সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখাগুলোর উদ্যোগে দুবাইয়ে এশায়ত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতি বছরের মতো এবারও প্রবাসী বাংলাদেশি সহ ভারত পাকিস্তান স্থানীয় ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এতে অংশ নেন শুক্রবার দুবাই আল মারাবিয়া স্ট্রিটের ডাকসু ক্লাবের এই মাহফিল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল এতে সভাপতিত্ব করেন দুবাই কমিউনিটির জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আলহাজ হারুন এম আজাদ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে চালু হল বড় আকারের মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার এর মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান শিশু কিশোর ও তরুণরা ইসলামিক শিক্ষা ও ধর্মচর্চায় আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে বলে আশা প্রবাসীদের নিউ ইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন নিহার সিদ্দিকি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য কাঠামোয় নির্মাণ করা হয়েছে ইসলামিক সেন্টার অব জ্যাকসন হার্স ও মসজিদ আবু হুরাইরা কুইন্সের বাংলাদেশে অধ্যুষিত জ্যাকসন হার্স ও ইস্ট এলভাস্টের সংযোগস্থলে এই মসজিদ মসজিদটির উদ্বোধন করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ওম্যান গ্রেস ম্যাং নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির প্রতিনিধি জেনিফার রাজকুমার কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কার্স মসজিদের খতিব মাওলানা ফায়েক উদ্দিন মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি নবী হোসেন ও টরেন্টো মসজিদ আবেদিনের পরিচালক মাওলানা আসলাম উদ্দিন আছারি সহ অনেকে পরে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে মেয়র এরিক অ্যাডামসকে একটি মুসলিম রীতি টুপি পরিয়ে দেওয়া হয় মসজিদের ক্ষতিপ ও উদ্যোক্তাদের আশা নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান শিশু কিশোর ও তরুণদের ইসলামিক জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্মচর্চায় আরও আগ্রহী করে তুলতে ভূমিকা রাখবে নবনির্মিত এই ইসলামিক সেন্টার মহিলাদের জন্য এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বাচ্চাদের পৌরাণিক শিক্ষা ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা এই মসজিদে দেওয়া হয় যাতে যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে এদেশের নিউ জেনারেশন নিজকে পরিপূর্ণভাবে সত্যিকারের মুসলিম হিসাবে তৈরি করতে পারে আওয়ার নিউ জেনারেশন হু বর্ন হেয়ার বর্ড অফ হেয়ার অ্যান্ড আমরা চাচ্ছি তাদের সমন্বয়ে তাদেরকে যেন ফিউচারে ইসলাম ধর্মকে তারা মনের প্রাণে লালন করে প্রচার করে এবং কালচারটা বুঝে এর আগে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশিদের উদ্যোগে আরও কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার চালু হলেও এই প্রথম কোন একটি মসজিদ উদ্বোধন করলেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র বেপরোয়া ড্রাইভিং এ মাদারীপুরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেস ওয়ে বাস খাদে নিহত বিশ আহত পনেরো কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক সরকারের করা টেলিভিশন আর ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি এদের আর ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ প্রতারক অভিযোগ মির্জা ফখরুলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আদায়ের আশাবাদ নাইকো দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন 
রমজানে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার আশ্বাস বাণিজ্য মন্ত্রীর সিন্ডিকেটের কারসাজিতে রোজার আগে খেজুরের দাম চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি হজ যাত্রীদের ফ্লাইট ভাড়া কমছে না সর্বনিম্ন ভাড়ায় ধরা হয়েছে সাফ জবাব বিমানের এমডির ভাড়া ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে কম বলে দাবি এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাতে একটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিফি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় অসংখ্য ধন্যবাদ